ஆண்டவர் டி எம் எக்ஸ் முறுக்கு கம்பிகளின் அரச வணக்கம் இது மலிதா மலிதா சார் வணக்கம் சார் வணக்கங்க வணக்கம் அண்ணா திமுக தொடங்கி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் ஆகுது அது தமிழ்நாட்டில் என்ன விதமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தியது அப்படிங்கிற மாதிரி ஊடகங்களில் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க அது தொடர்பான செய்திகளும் வந்து கொண்டிருக்கிறது தமிழ்நாட்டு அரசியலில் அவங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி கூட்டணியை முறித்து கொண்டதற்கு பிறகு ஏதேனும் புதிய விளைவுகள் இருக்குதா அப்படிங்கிறத பற்றியும் ஊடகங்களில் உரையாடல் நடக்குது அதை பற்றியும் கொஞ்சம் நாமும் பேசுவது அவசியம்னு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு சார் பாஜகவோட கூட்டணி இல்லை அப்படின்னு அதிமுக சொன்னதுக்கு பிறகும் மறுபடியும் மறுபடியும் அதிமுக மேல சந்தேகமே விதைக்கப்படுகிறது அல்லது சந்தேகத்தை மக்கள் வந்து உறுதி செய்ய உறுதி பேசுறாங்க கட்சிகள் பேசுது என்ன காரணம் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்வியாக அதுல வருது சார் ரெண்டு பேருக்குமே வந்து மறுபடியும் இணையக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குங்கிற நம்பிக்கை இருக்கு போல அதனாலதான் ரெண்டு பேருமே ஒருத்தர் ஒருத்தர் தாக்காமல் அமைதி காக்கின்றார்கள் அதிமுக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நிலையில் இருந்தார்கள் ஏன் இருந்தாங்க அவங்ககிட்ட தான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நிலையில் இருந்தார்கள் அதனாலதான் கூட்டணி தர்மத்துக்காக அதிமுகவினுடைய கொள்கைக்கு விரோதமாக இருந்தாலும் கூட சில முடிவுகளை நாங்கள் எடுக்க நேர்ந்தது அப்படின்னு பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியே சொல்றாரு ஆஹ் அந்த நிர்பந்தம் என்னங்கிறது அவங்க அவங்க கிட்ட தான் கேட்கணும்னு சொல்லிட்டீங்க எந்த விதமான நிர்பந்தம் அப்படிங்கிறது பட் ஆனா அவர் வந்து மக்களிடத்துல இனி எந்த காலத்திலயும் உறவு இல்லை அண்ணா பாஜகவோட அப்படிங்கிறத மக்களிடத்துல விளக்கி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தலைவர்களிடத்துல சொல்லிட்டே இருக்கிறாரு சார் சொல்லிட்டே இருக்காங்க பார்ப்போங்க அரசியல் எதுவுமே நிரந்தரம் கிடையாது சொல்லிட்டே இருக்காரு ஆனா எடப்பாடி வந்து ஆஹ் ஒரு திறமை மிகுந்த அரசியல்வாதின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நிரூபிச்சுக்கிட்டே இருக்காருங்கிற சந்தேகம் கட்சியை வந்து ஹூக்கார் குரூக் கட்சியை வந்து தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுல கொண்டு வந்துகிட்டு இருக்காரு அதுல சந்தேகம் இல்லை அடுத்து இந்த கூட்டணியில இதுக்கு முன்னாடி பிஜேபி ஏடிஎம் கே கூட்டணியில் இருந்தாங்கல்ல அந்த சின்ன சின்ன கட்சிகள் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் இருந்து ஆரம்பிச்சு அல்லது ஒரு மீடியம் லெவல் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிற பிஎம்கே உட்பட இவங்கெல்லாம் என்ன செய்ய போறாங்க அப்படிங்கிறது பெரிய வினா அவங்க எல்லாரும் வந்து இந்த ஐந்து மாநில தேர்தல்களுடைய முடிவை எதிர்பார்த்து காத்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்களை பெரும்பாலும் சில பேர் வந்து ஏற்கனவே சொல்லிட்டாங்க எங்க கூட்டணி வந்து இவங்க டிஏடிஎம்கே கூட தான் அப்படின்னு சொல்லி தெள்ள தெளிவா சொல்லிட்டாங்க ஐந்து மாநில தேர்தலில் முடிவு வந்து வந்ததுன்னா அதே போலத்தான் நாடாளுமன்ற தேர்தலையும் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறதும் தப்பு தானே அதுவும் வந்து உண்மையான அப்புதான் அது மட்டும் இல்ல இவங்க தனித்து போட்டியிட்டாலுமே நாலு பிஜேபிக்கு நாங்க ஆதரவு கொடுக்க மாட்டோம்னு சொல்லி சொல்லுங்க பாரு நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு அப்புறம் சொல்றாங்களான்னு பார்ப்போம் சொல்ல மாட்டாங்க சொல்ல மாட்டாங்க அப்போ அங் அங்க வந்து அதை ஓப்பனா வச்சிருக்கிறாங்க அப்போ இங்க வந்து பிஜேபி கூட்டணியில இல்லைன்னு சொல்லி பிஜேபிக்கு எதிரான வாக்குகளை பெறுவதற்கான முயற்சி மட்டும்தான் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆகுது அப்படித்தான் அர்த்தம் மைனாரிட்டிஸ கொஞ்சம் நம்ம பக்கம் திருப்பிடலாம் திமுக உடைய கூட்டணியில் உள்ளவங்களுக்கு சபலத்தை ஏற்படுத்தலாம் இதெல்லாம் நடக்கும் பிஜேபியோட சேராமல் இருக்க வரைக்கும் எலெக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து நாட்டின் நன்மைக்கு நன்மை என்ற ஒரே காரணத்திற்காகன்னு சொல்லிட்டு கூட்டி சேர்ந்துருவாங்க அப்படி சேர மாட்டோம்னு அவங்க சொல்லட்டும் சொன்னா மகிழ்ச்சி தான் நாங்க பிஜேபி கூட்டணி வேண்டாம்னு சொல்லி தனியா தான் வந்தோம் ஆனா மதச்சார்பற்ற கட்சிகள்னு சொல்லி கொள்ளக்கூடிய கட்சிகள் எங்களோடு வந்து சேரவே இல்லை திமுக கூட்டணியிலேயே இருந்து போச்சு அதனால எங்களுக்கு வேற வழி இல்லை அதனால நாங்க பாஜக பக்கம் போயிட்டோம் அப்படின்னு ஒரு நேரேஷனுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அந்த மாதிரி கண்டிப்பா வாய்ப்பு இருக்கு கண்டிப்பா வாய்ப்பு இருக்கு இவங்களுக்கு என்ன பெரிய கொள்கை இருக்கு ஜெயலலிதா எம்ஜிஆர் காலத்தில் ஜெயலலிதா காலத்துல வந்து அவங்க பெரும்பாலும் அந்த திராவிட கொள்கைகள் வந்து பின்பற்றினாங்க பெரும்பாலும் மனசளவுல அவங்க ஏத்துக்கிட்டாங்களோ இல்லையோ அவங்க வந்து கள நிலவரத்தை புரிஞ்சவங்களா இருந்தாங்க அதனால வந்து பெரும்பாலும் பின்பற்றினாங்க இவங்க அப்படி என்ன பெரும்பாலும் பின்பற்றினாங்க விவசாய சட்டத்தை ஆதரிச்சாங்க இதை பத்தி சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டில் தமிழ் இந்திய முஸ்லீம்களுக்கு என்ன கிடைத்து என்று சொல்லுங்கள் பார்ப்போம்னு சவால் விட்டார் எடப்பாடி தமிழ்நாட்டில் வந்து தமிழ்நா தமிழர் அல்லாதோர் தமிழ்நாட்டு அரசு அலுவலகங்கள் வந்து உத்தியோகம் வாங்கலான்னு ஜிஓ இஷ்யூ பண்ணாங்க 
இவங்களுக்கு என்ன பெரிய கொள்கை இருந்தது திராவிட கொள்கையோ அல்லது தமிழ்நாட்டு கொள்கையோ என்ன பெரிய கொள்கை இருந்தது சந்தர்ப்பவாதிகளாக தங்களை காட்டிக் கொண்டார்கள் மறுபடியும் சந்தர்ப்பவாதிகளாக தான் இருப்பார்கள் என்று யோசிக்க வேண்டியிருக்கு சந்தர்ப்பவாதம் எதுவும் இல்லாம வடகிழக்கு மாநிலங்கள்ல ஒரு மாநிலமான மிசோரத்துல தேர்தலுக்காக பிரச்சாரம் செய்யறதுக்கு ராகுல் காந்தி போயிருக்கிறாரு அங்க பேசும்போது மிசோரத்தை சாரி மணிப்பூரை மறந்து இப்போ இஸ்ரேல் ஹமாஸ் பிரச்சனைய கையில் எடுத்துக்கிட்டாரு பிரதமர் நரேந்திர மோடி இங்கு இந்த பிரச்சனைகளுக்கு கவனம் செலுத்துவதை விட அங்கு கவனம் செலுத்துவது அவருக்கு ஆர்வமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டை முன் வச்சிருக்கிறாரு அதை எப்படி சார் பாக்குறீங்க கூரை ஏறி கோழி பிடிக்க தெரியாதவங்க எல்லாம் வானத்தை கீறி வைகுந்த தப்பாகணும்னு சொல்றாங்க சொந்த நாட்டுல உள்ள பிரச்சனை நம் நாட்டு மக்களுக்கு ஏற்பட்ட துயரங்களை அவலங்களை தீர்ப்பதற்கு வழிகாணுவதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபடாமல் தேவையில்லாமல் இப்போ இஸ்ரேலுக்கு வந்து உடனடியாக ஆதரவுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஹமாஸ் வந்து இந்த தாக்குதல் ஆரம்பித்ததுனால எதிர்விளைவுகளை ஹமாஸ் வந்து வாங்கணும் தாங்கணும் வேறு வழி இல்லை ஆனால் இந்த தாக்குதல் ஹமாஸ் பண்ணது அவ்வளோ புத்திசாலித்தனமாக இல்லை என்பது எந்த அளவுக்கு உண்மையோ அந்த அளவுக்கு பாலஸ்தீனிய முஸ்லீம்களுக்கு சொந்த நாட்டிலிருந்து விரட்டப்பட்ட துயர் இன்னும் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது அதற்கு ஒரு தீர்வு காண வேண்டும் அப்படிங்கிறது முக்கியம் அப்ப இன்னைக்கு வந்து நம்முடைய நாடு வந்து என்ன முடிவெடுத்திருக்கணும் சண்டை எந்த பிரச்சனையும் தீர்த்து விடாது சமரசத்துக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுல தப்பு இல்லை அதே சமயம் அடிப்படை உரிமைகள் மறுக்கப்பட்ட மறுக்கப்பட்டவர்களுக்கு அந்த அடிப்படை உரிமைகள் தரப்பட வேண்டும் என்பதில் இந்தியா வழக்கம் போல் உறுதியாக நிற்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கணும் அவங்க அப்படி எதுவுமே சொல்லாம இஸ்ரேலுக்கு வந்து அது சொல்றாங்க சார் சுதந்திரமான பாலஸ்தீனம் அப்படிங்கிறது தான் இந்தியாவுக்கு ஆதரவு இந்தியா அதற்கு தான் ஆதரவு அமெரிக்காவும் இந்தியா ஒரே மாதிரி சொல்லிட்டாரு சின்ன குழந்தைங்களை கழுத்து இருக்கிறாங்க ஹமாஸ் ரொம்ப அநியாயம் அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய இது அரசு தரப்புல சொல்றது இல்ல இல்ல அது தப்பான நியூஸ் அவருக்கு தவறாக சொல்லப்பட்டு விட்டதுன்னு சொன்னாங்க அது மாதிரி இங்கே வந்து முதல்ல இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவுன்னு சொல்லிட்டாரு அதனுடைய ரெப்பர்கேஷன்ல அதுக்கப்புறம் விளக்கமா சொன்னதுக்கு அப்புறம் நாங்க சுதந்திர பாலஸ்தீனத்தை ஆதரிக்கிறோம் அப்படின்னு இப்ப சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் முதல்ல சொல்லியிருக்கணும் நோய் நாடி நோய் முதல் நாடிங்கிறாங்க நீங்க வந்து பாலஸ்தீனத்துல வந்து எங்களுக்கு ஜீவிஸ் லேண்ட்னு சொல்லி மத அடிப்படையில் கேட்டதே வந்து அன்னைக்கு வந்து யூதர்கள் பட்ட கொடுமைகளின் காரணமாக அவர்கள் மேல் இருந்த இறக்கத்தின் காரணமாக பிளஸ் அவங்களுக்கு வந்து இன்டர்நேஷனல் ஏரியால ஏற்கனவே அவங்க ஏற்படுத்திக்கிட்ட செல்வாக்கின் காரணமாக அந்த நாடு வந்து மதத்தின் அடிப்படையில் ஒரு நாடு கொடுத்தாங்க எங்கெங்கேயோ பிரிஞ்சு போனவங்க மறுபடியும் வந்து உட்காரலன்னு சொல்லி இந்த அடிப்படையே வந்து தவறு அப்படின்னு நினைச்சதுனால தான் பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு காலத்துல இருந்தே நம்முடைய கொள்கை என்னவா இருந்ததுன்னா எங்கேயோ இருந்து வந்தவங்க மறுபடியும் மறுபடியும் ஒரு இடத்துக்கு போய் அங்க பல்லா பல நூற்றாண்டு காலமா இருந்தவங்கள விரட்டி விடுறது என்ன நியாயம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த கேள்வி தான் இருக்கு லயன்ஸ் டென் அப்படின்னு சொல்லி பாலஸ்தீனிய இளைஞர்கள் வந்து இதுல வந்து காசா ஸ்டெப்ல எல்லாம் வந்து ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க சின்ன சின்ன பசங்க எங்கேயா போய் திடீர்னு அடிச்சுட்டு வந்துருவாங்க சென்ட்ரல் கமாண்ட் ஒண்ணும் கிடையாது அவங்களுடைய கோவம் இன்னைக்கு வரைக்கும் தீரல ஹமாஸ் இன்னைக்கு வந்து இப்படி போ இது போற உருவாக்குனதுக்கு ஒரு காரணம் என்ன இருக்கலாம்னா இந்த மாதிரி லைன்ஸ் டென் இதெல்லாம் திடீர்னு சொல்லி செல்வாக்கு அடைஞ்சிட்டாங்கன்னா நமக்கு செல்வாக்கு இல்லாம போயிருமே ஏன்னா எல்லா இடத்துலயுமே பாலிடிக்ஸ் இருக்கு பவர் ஹங்கர் இருக்கு இன்னொன்று முக்கியமான காரணம் என்னன்னா பாலஸ்தீனியர்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அரபு நாடுகள் இன்னைக்கு சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க லிப் சர்வீஸ் தவிர ஏதாவது கொடுக்குறாங்களா ஏன்னா அவங்க வந்து ஆப்ரஹா மக்கான்னு ஒரு அக்காடை பத்தி ஏற்கனவே இசையோட பேசிட்டு இருக்காங்க போர் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கலைப்படை வச்சிருக்கு பாலஸ்தீனியர்கள் ஓரளவுக்கு அனாதைகளாக்கப்பட்டு விட்டார்கள்ங்கிறது உண்மைதான் ரொம்ப துரதிருஷ்டவசமானது இவங்க இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒருவேளை நம்முடைய பிரதம மந்திரி வந்து அதுதான் முஸ்லீம் நாடுகளே அவங்களுக்கு பெருசா சப்போர்ட் பண்ணல நம்ம வந்து அப்ப எதுக்கு சப்போர்ட் பண்ண நினைச்சா இது மகாத்மா காந்தியுடைய இந்தியா இல்லை ஜவஹர்லால் நேருடைய இந்தியா இல்லை வாஜ்பாயுடைய இந்தியா இல்லை அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் அந்த இப்ப கடைசியா சொன்னீங்களே சார் அது இந்த சப்ஜெக்டோட தொடர்பு உடையது இல்லை இருந்தாலும் நம்ம உளவியல் இந்தியர்களுடைய உளவியல் இந்திய நிர்வாகத்தினுடைய உளவியல் இந்திய அரசியலுடைய உளவியல் அந்த மாதிரி மாறிக்கொண்டிருக்கிறதோ அப்படிங்கிற சந்தேகத்துல இருந்து நான் அந்த கேள்வியை கேட்கிறேன் சார் பிரச்சனை இல்லாம இருந்தால் போதும் நீதி அங்க நிலைநாட்டப்பட்டிருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறத பற்றி கவலை இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு வந்து எல்லா வாக்ஸ் ஆஃப் லைஃப்லயும
ஆமா பாபரி மசி தீர்ப்பை பார்த்தீங்களா தீர்ப்பை பார்ப்போம் ஆமா ஆமா அதுல என்ன சொன்னாங்க முஸ்லிம்கள் தான் அந்த இடத்திற்கு இந்த கர்ப்பகிரகம் சொல்றாங்களே அந்த இடத்துக்கு சைடோ முஸ்லிம்களுக்கு தான் சொந்தங்கிறதுக்கு அவங்ககிட்ட பட்டா எல்லாம் இருக்கு அதை சுற்றி உள்ள ஏரியால ஹிந்துக்கள் கிளைம் பண்றதுக்கு அவங்ககிட்ட வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு ரைட்ஸ் இல்லை லீகல் ரைட்ஸ் வந்து எதுவும் அவங்க காட்ட முடியல நாங்கள் எல்லா நிலத்தையும் இந்துக்களுக்கு கொடுத்துட்றோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஒரு ஜட்மெண்ட்டு எல்லாரும் அப்பா பிரச்சனை தீர்ந்துச்சுப்பான்னு சொல்லி ஏற்றுக்கிட்டோம் இதுதான் இதுதான் அரசியல் களத்துலேயும் அந்த மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட்ல இந்த மாதிரி சொன்னாங்க அரசியல் களத்துலயும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு இரண்டு பேருக்கு இடையில ஏதாவது பிரச்சனை வந்ததுன்னா அதுல சரி தப்புங்கிறதெல்லாம் யாரும் பேசுறது இல்லை ஒரு ஒரு விதமான ட்ரூஸ் ஒன்ற ஏற்பாடு செய்து விடுகிறார்கள் கோஷ்டி பூசலா இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு விதமான ட்ரூஸ் அவங்களுடைய பவரை வச்சு செஞ்சிடுறாங்க ஆனா அங்க எது நியாயம் யாரு சரியாக நின்றார்கள்ங்கிறத பத்தி பேச்சே கிடையாது இன்னைக்கு குஜராத்தில் வந்து முஸ்லீம்கள் வந்து எந்த விதமும் எதிர்ப்பு காட்டுறதில்லை முஸ்லீம்கள் ஏரியாலையும் நாங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறோம்னு சொல்லி பிஜேபி வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஆங்கிலத்தில் ஒன்று சொல்லுவாங்க செப்பல் கரல் சைலன்ஸ் சுடுகாட்டின் அமைதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது உண்மையான அமைதி இல்லை எதிர்த்து பேசுனா அடிவுழு எதிர்த்து பேசுனா கார்னிஜி நடக்குங்கிற பயத்தில் எனக்கு எதுக்கு வம்பு பேசாமல் அவங்க சொல்கிறத கேட்டுட்டு போகிறேன்னு சொன்னால் அங்கே இந்தியாவின் ஜனநாயகம் அவமதிக்க அவமதிக்கப்பட்டது இந்தியாவின் அரசியல் சட்டம் கேலிக்குள்ளானது அதுதான் உண்மை அதை ஸ்டாக்கோம் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்வது தவறானது ஸ்டாக்கோம் சின்ட்ரோம்ங்கிறது வேற இங்க வந்து அது வேற இது அடக்குமுறையின் மூலமாக வேறு வழி இல்லாத சூழலுக்கு நிர்பந்தம் செய்து அவங்களுடைய ஆதரவை பெறுகிறார்கள் ஸ்டாக்கோம் சின்ட்ரோம் மனசளவிலேயே கன்வின்ஸ் ஆகி ஆக்கிரமிப்பாளர்களை அல்லது கடத்தி வைத்திருக்கிறவங்களை மனதளவிலேயே அவங்க என்ன நல்லா ட்ரீட் பண்றாங்க அப்படின்னு ஆதரிக்கிறது இல்லையா சார் அதான் வேறுபாடு சில வீடுகளில் சில்ட்ரன் சில்ட்ரனுக்கு சில்ட்ரன் மேல வயலன்ஸ் பரிவகிக்கப்படும் பெற்றோர்களால் அந்த சின் அந்த குழந்தைகள் வந்து வாய்ப்பு ஒத்திரும் பேசாது அமைதி காத்து அது அதனுடைய இயல்பா அது மாதிரி அதனுடைய வளர்ந்த காலத்தில் அதனுடைய ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து வேறு விதமாக வருதுன்னு உளவியல் வல்லுநர்கள் சொல்கிறாங்கள்ல அது அது இங்கே பொருந்து இங்கே பொருந்துமா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல சமூக விஷயங்களில் பொருந்துமா ஓரளவுக்கு சிமில நாட் ஐடென்டிக்கல் ஐடென்டிக்கல் அதுக்கு பிறகு சார் நீங்கள் நீதிமன்றம் கொடுத்த ஒரு தீர்ப்பு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை பற்றி சொன்னீங்க உச்ச நீதிமன்றம் நேற்றும் ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்திருக்குது தன் பாலின ஈர்ப்பாளர்கள் திருமணத்திற்கு சட்ட அங்கீகாரத்தை நீதிமன்றத்தால வழங்க முடியாது அத நாடாளுமன்றமும் சட்டமன்றங்களும் தான் முடிவு செய்யணும் அப்படின்னு உச்ச நீதிமன்றத்துல ஐந்து நீதிபதிகள் கொண்ட அரச அரசமைப்பு சட்ட அமர்வு தீர்ப்பு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுல ஐந்து பேரும் தனித்தனியான தீர்ப்புகள் கொடுத்திருக்கிறாங்க ஐந்து நீதிபதிகள் நாலு வெவ்வேறான தீர்ப்புகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அத சிறப்பு திருமண சட்டத்தை எங்களால ரத்து செய்ய முடியாது தன் பாலின ஈர்ப்பாளர்கள் திருமணத்தை அங்கீகாரம் செய்யக்கூடிய விஷயத்தையும் எங்களால இன்சர்ட் பண்ண முடியாது அந்த சட்டத்துக்குள்ளே சேர்க்க முடியாது அதனால திருமணம் தொடர்பான சட்டங்களை நாடாளுமன்றமும் சட்டமன்றங்களும் தான் ஏற்ற முடியும் இப்போது இருக்கிற சட்டத்தின்படி திருமணத்துக்கு அங்கீகாரம் பெற இயலாது அப்படிங்கிறதுனால நாடாளுமன்றமும் சட்டமன்றங்களும் தான் தன் பாலின ஈர்ப்பாளர்களை அவர்களுடைய திருமணத்தை சட்டப்பூர்வமாக அங்கீகரிக்கிறதா இல்லையாங்கிறத முடிவு செய்யணும் நாங்கள் அதை எதுவுமே செய்ய முடியாதுன்னு கிட்டத்தட்ட கைவிரித்து விட்டார்கள் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நீங்க உரிமை சட்ட இல்ல சட்டம் இயற்றும் உரிமை சட்டமன்றத்துக்கு மன்றங்களுக்கும் நாடாளுமன்றத்துக்கு தான் உண்டு இயற்றிய சட்டம் is it in accordance with the spirit of the constitution adu vandu theerpu solla vendiyathu mudivu solla vendiya adhigaram vandu needimandrangalukku undu idhila avanga enna paakranga na ipdi engala vandu indha oru sattathai solla solladinga satta vandu ivanga podatum nadalmandram sattamandram podatum avangude stand sari da idhe stand ella vishayathil irukanum avladha indha consistency ella vishayathil irukanum ஒன்றிய அரசு சொன்ன வாதங்கள் அப்ப சரியான வாதங்களை முன்வைத்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு அர்த்தமாகுது அவங்க வந்து நீங்க அந்த பொறுப்பை கையில் எடுத்துக் கொள்ளாதீர்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுதான் இப்ப நடந்திருக்குது 
ஆமா அதே சமயம் அப்சர்வேஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் இந்த பால் ஒரு பாலின இது உறவுங்கிறது நமக்கு பல காலமா இருந்திருக்குங்கிறது நம்ம இதை பார்க்கும்போது வரலாறு பார்க்கும்போது தெரியுது அப்படிங்கறத பத்தி அவங்க சொல்லியிருக்கா அதுவும் அவங்க வந்து பாரம்பரியமாக இருக்கு பல வருடங்க பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக இருக்கு அப்படிங்கறத அவங்க சுட்டி காட்டியிருக்கிறாங்க மாநிலங்களும் ஒன்றிய அரசும் அவர்கள் பாதுகாப்பாக நடத்தப்படுவதையும் சமமாக நடத்தப்படுவதையும் உறுதி செய்யணும் அவங்களுக்கு வேற எந்த விதமான தொல்லைகளும் கொடுக்க கூடாது அப்படிங்கறதையும் சொல்றாங்க அது கிளியர் கட் ஒரு டிக்டாக எல்லாரும் சொல் சேர்ந்து சொல்ற ஒரு ஒரு டிக்டாக இல்லாமல் இந்த மாதிரி டிவைடட் ஒரு ஓர் இருவர் சொல்றத வச்சு அரசுகள் அந்த மாதிரி செய் பாதுகாப்பை கொடுக்குமா அப்படிங்கிற கேள்வியும் ஒரு இல்லை சார் அந்த விஷயத்துல தான் அவங்க எல்லாரும் ஒன்னா பேசியிருக்கலாம் இந்த பாதுகாப்பு கொடுக்கணுங்கிற விஷயத்துல ஒன்னா பேசியிருக்கலாம் பேசிருந்தா நன்றாக இருந்திருக்கும் அது வந்து இயல்பானது ரொம்ப காலமா இருக்கக்கூடியது மதங்கள் அது அதை ஏற்கவில்லை அப்படிங்கிறதுனாலயும் சமூகத்துல எல்லாரும் ஏற்காம இருக்கிறாங்க மற்றபடி அவங்க அவங்கள வந்து வேறுபடுத்தி பாக்குறது பாதுகாப்பு அப்படிங்கிறதையும் அவங்க வலியுறுத்தி இருக்கிறாங்க அதுவும் சமூகத்துல சமூகத்துல அது தொடர்பான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துங்கன்னு சொல்றாங்க என்ன செய்வாங்க அரசு விளம்பரங்கள் கொடுத்து அதை ஒரு விழிப்புணர்வு இயக்கமாக நடத்துறதுக்கு அரசு தயாராக இருக்கும்னு எதிர்பார்க்க முடியுமா என்ன செய்ய மாட்டாங்க சமுதாயம் வந்து அட்வான்ஸ்டா போகும் பொழுதுதான் அரசுகள் வந்து சமுதாயத்தின் கூட இணங்கி போவாங்க அது வரைக்கும் ஒண்ணு செய்ய மாட்டாங்க அது வரைக்கும் எப்போதோ பார்த்த பார்வைகளை பல ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய பார்வைகள் சில நூறு ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய பார்வைகள் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்கள் தான் நம்முடைய விளிமையங்களாக நம்ம கிட்ட இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தமா ஆமாங்க நான் சின்ன குழந்தையா இருந்தபோது யாராவது ஒரு பையன் மேல விசாரணைன்னு சொல்லி வரும்போது நான் பார்த்திருக்கேன் கண் கூட பட்டியலிருந்து சேர்ந்த பையன் இருந்தா அவர் கொஞ்சம் கட்டி வைங்கடான் சர்வ சாதாரணமா சொல்லுவாங்க நான் பார்த்திருக்கேன் இதை இன்னைக்கு யாராவது அப்படி சொல்ல முடியுமா அந்த அளவுக்கு சமுதாய விழிப்பு இன்னைக்கு வந்திருக்கேன் அது இல்லைன்னு சொல்ல சமுதாய விழிப்பு வரணும் அது சில அரசு சாரா நிறுவனங்கள் இவங்கள்லாம் இது வந்து இட் இஸ் நாட் சப்ஜெக்ட் தட் டச்சஸ் மெனி பீப்புள் அதனால எத்தனை பேர் ஆர்வம் எடுத்து இதை செய்வாங்கன்னு சொல்லி எனக்கு தெரியல ஒருவேளை சிட்டிஸ்ல வந்து அது மாதிரி வரலாம் கிராமப்புறங்களே எல்லாம் வர்றதுக்கு இன்னும் நாளா இருக்கும் ஆஹ் அது அதுவும் முக்கியமான ஏரியா சார் இது அர்பன் நகர்ப்புறங்கள் சார்ந்த பிரச்சனை இல்லை அதே சமயம் மேல்தட்டு மனிதர்களுக்கான பிரச்சனையே இல்லை இது யூனிவர்சலா எல்லா இடங்கள்லயும் இருக்கக்கூடியது தான் அப்படிங்கிறத வச்சு மற்றும் சுட்டி காட்டுது இல்ல அது உண்மை ஆனா நான் சொல்ல வர்றது மேல்தட்டு அளவுல இதை பற்றிய விழிப்புணர்வு வந்து அக்செப்டன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் கிராமப்புறங்கள்ல இதை பத்தி அக்செப்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அதனால வந்து அரசுகள் வந்து இதுல ரொம்ப ஆர்வம் காட்ட மாட்டாங்க இந்த அரசு சாரா நிறுவனங்கள்லயே எத்தனை பேர் இதை எடுத்து இது பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல பெங்களூர் மாதிரி சிட்டிஸ்ல வந்து இது மாதிரி வந்து விழிப்புணர்வு ஓரளவுக்கு இருக்கு அதனால அங்க வந்து இந்த மாதிரி வந்து அரசுகிட்ட வந்து கே அரசுகிட்ட கேட்டாங்கன்னா அரசு வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் இல்லைன்னா இவங்க நீதிமன்றத்துக்கு போகலாம் அப்ப அது இந்த மாதிரி சிட்டிஸ்ல அது நடக்கும் போதுல நீதிமன்றங்கள் வந்து அரசு மேல ஸ்ட்ரிக்சர் பாஸ் பண்றது இப்படி எல்லாம் இது கிராஜுவலா தான் நடக்கும் இட்ஸ் அண்ட் எவல்யூஷனரி ப்ராசஸ் வருத்தத்திற்குரிய விஷயம் ஆனா அதுதான் உண்மை இல்ல ஒரு சோசியல் ஆர்டர் சமூக ஒழுங்கு அப்படின்னு எதையெல்லாம் வைத்திருக்கிறோமோ அதுல இருந்து இயற்கையாக இயல்பாக மாறி நிற்கிற மைனாரிட்டிஸ் அந்த மைனாரிட்டிஸுக்கான பாதுகாப்புங்கிறது சமூகத்துக்குள்ள அவங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கைக்குள்ள பெரும்பாலும் இருக்கிறதே இல்லை தாங்க சார் அது இல்ல பெரும்பாலும் இருக்கிறதே இல்லை தேர்ட் ஜெண்டரா வந்து ஒரு குழந்தைய வந்து பாத்தாங்கன்னா அந்த வீட்டுல அந்த குழந்தை எத்தனை பேர் மரியாதை நடத்துறாங்க எடுத்து செய்யணுமா அரசு கொள்கை முடிவு எடுக்கக்கூடிய இடங்கள்ல இருக்கக்கூடியவர்கள் மக்கள் நலன் சார்ந்து செயல்படக்கூடியவர்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல முன்முயற்சி எடுப்பதற்கான வாய்ப்பு இல்லையா சமூகத்துல இருந்து மூமெண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களே அதுக்குள்ள செயல்படுவாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கோட்பாடு ஒழிக்கப்பட வேண்டும் 
உடனடியா வந்து பிஜேபி உடைய அபிஷியல் ஐ டிவிங்ல இருந்து இந்துக்களை எல்லாம் கொல்லணும்னு சொல்றாருன்னு சொல்லி எழுதி விட்டாங்க இதை விட கேவலம் என்ன இருக்கு இந்த நாட்டுல அவங்க மேல எந்த நடவடிக்கை எடுத்து அதே மாதிரி இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்ன பயம் இருக்குன்னா இந்த ஒரு பாலின உறவுங்கிறத வந்து தப்பா நினைக்காதீங்கன்னு சொன்னா இவர் ஒரு பாலின உறவு தான் இருக்கும்னு சொல்றாருன்னு சொல்லி சொல்லி விட்டுருவாங்கங்கிற பயம் அவங்களுக்கு இருக்கும் அது அதனாலேயே வந்து சட்டம் ஏற்றுங்கள்னு இவங்க சொல்ல முடியாதா அதனாலதான் இவங்களும் சொல்லாம இருக்காங்களா சட்டம் ஏற்றுங்கள்னு சொல்ல மாட்டாங்க சார் விமென்ஸ் ரிசர்வேஷன் வந்து இன்னும் நடக்கல இதுவரைக்கும் நடக்காம இருந்தது அநியாயம்னா நடத்தின மாதிரி சொல்லி நடக்காத நடத்தாம விட்டது இன்னும் பெரிய அநியாயம் இது நடந்திருக்கு இல்லையா இத்தனைக்கும் அவங்க வந்து பிப்டி பர்சன்ட் மைனாரிட்டி விமன் வந்து அவங்களுக்கு இந்த கதி அப்ப இது வந்து நம்ம ஒரு பாலினத்தை சேர்ந்தவங்க கோர்ட்டுக்கு போகலாம் கோர்ட்டுக்கு போய் சட்டம் போட சொல்லுங்கன்னு சொல்லலாம் கோர்ட் வந்து சட்டம் போடுங்கன்னு சொல்லி சொல்லலாம் ரெக்கமெண்ட் தான் பண்ணுவாங்க சட்டம் போட மாட்டாங்க இது ரொம்ப நாளாகும் கரெக்டு சார் நீங்க சொல்றது எல்லாவற்றையும் புரிந்து கொள்ள முடியுது நீதிமன்றம் அவங்க எல்லைகளுக்குள்ள நின்று தான் இந்த தீர்ப்பையும் சொல்லியிருக்காங்கிறதையும் புரிந்து கொள்ள முடியுது ஆனால் கவர்மெண்ட் ஸ்டாண்ட் வந்து இந்த வழக்கில் என்னவாக வந்ததுன்னு ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது இப்படி ஒரு தீர்ப்பு வந்து கவர்மெண்ட்ல எந்த சலனத்தையும் ஏற்படுத்தாதுங்கிற இன்னொரு உண்மையும் நம்மளை சுடுது அதனால தான் திரும்ப திரும்ப அதை பற்றி நான் உங்க கிட்ட கேள்வியாக கேட்டுட்டு இருக்கிறேன் இதை வந்து மத ரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும் ஏற்றுக்கொள்வதா வேண்டாமாங்கிறத மக்கள் முடிவு செய்வார்கள் அப்படின்னு அரசு கோர்ட்ல சொல்லியிருக்கிறாங்க இது அடிப்படை உரிமை இல்லை அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க அரசு ஏற்கனவே இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல வந்து இது இயற்கைக்கு விரோதமானது அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ஈர்ப்பும் இயற்கையானதுங்கிற அசப்டன்ஸே வந்து சமூகத்துல கிடையாது அந்த அந்த ஏரியா தான் சார் கொஞ்சம் வேகா இருக்கு வேகா இருக்குன்னா தெளிவாக இருக்கு என்ன நடக்க போகுதுங்கிறத பற்றி நமக்கு தெளிவாக இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 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 நம்மில் ஒரு பகுதியினரை எதுவுமே செய்வதற்கு இல்லாமல் நெட்டை மரங்களென நின்று புலம்பினார் பெட்டை புலம்பல் பிறருக்கு துணையாமோன்னு அவருடைய வரிகளோட தான் அதை பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கு ஆமாங்க அதாவது எவல்யூஷனரி ப்ராசஸில் சில விஷயங்கள் தாமதப்படும் எத்தனை சில சில பல காரணங்களினால் இது அப்படி தாமதப்படுறதுக்கான துரதிருஷ்டமான நிலைமை இருக்குது இப்போ ஐ ஐ ஆம் நாட் லுக்கிங் அட் இட் இமோஷனலி நான் கொஞ்சம் உணர்ச்சி வசப்பட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்படிப்பட்ட ஒரு அநியாயம் நடக்குதுன்னு நான் வந்து உணர்ச்சி வசப்படணும் நான் நிர்வாகத்தில் வந்து முப்பத்தஞ்சு வருஷமாக இருக்கும்போது நான் பார்த்துருக்கேன் சில சில நேர்மையான அடிப்படையில் மிக நேர்மையான விஷயங்களை எடுக்கிறதுக்கு யாருமே தயாராக இருக்க மாட்டேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அதை வந்து இது கிட்டத்தட்ட தொடங்கிய இடத்துல இருந்துதான் சார் வர வேண்டியதா இருக்கு எல்லா துறைகள்லயும் இது மாதிரியான ஒரு படிப்படியாக செய்வது அப்படிங்கிற ஒரு நிலை தான் இருக்குது அதை ஒட்டிதான் அரசியல் சூழல்களையும் அப்படித்தான் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அரசியல் உணர்வு விழிப்புணர்வு இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரே சீராக நாடு முழுவதும் இருப்பது இல்லை தமிழ்நாடு ஒரு விதமாக கேரளா ஒரு விதமாக பிற மாநிலங்கள் ஒரு விதமாக அப்படின்னு வெவ்வேறு மட்டங்கள்ல இருக்கிறதுனால தடாலடியாக எதையும் எங்கேயும் செய்ய முடியாதுங்கிற யதார்த்தத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்ங்கிறதையும் இந்த இந்த உரையாடல் மூலமாக இன்னொரு தடவை தெளிவாக புரிய வச்சிருக்கீங்க அது கஷ்ட ஏற்றுக்கொள்வதற்கு கஷ்டமாக இருந்தாலும் அதுதான் அதுதான் யதார்த்தம் அப்படிங்கிறத கடைசியில புரிந்து கொள்ள வேண்டியதாக இருக்குது பல சமயங்கள் வந்து இந்த நாட்டில் இந்த நாட்டில் சில விஷயங்கள் எப்படி நடக்கணும்னு தெரிஞ்சு எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு கான்சியஸ் ஆஃபீஸர் ஆர் பொலிட்டீஷியன் அவங்க அவங்களுடைய இறுதிநிலை என்னவா இருக்கும்னா தே வில் ஃபீல் சேடர் அண்ட் வைசர் வைசர் அதுல வேறொரு சிக்கல் இருக்கு சார் அது இன்னும் ரொம்ப நீண்ட உரையாடலுக்கு இழுத்துட்டு போயிடக்கூடாதுங்கிற அச்சத்துல தயங்குறேன் அதுல சரியான விஷயத்தை முன்னெடுக்க முடியாமல் யதார்த்தத்துக்கு அடிபணிந்து போகும்போது நம்முடைய மனசாட்சிக்குள்ள ஒரு பிளவு வருகிறது அது நம்ம பேச விடாமல் 
ஒருவேளை அழுத்தி விடவும் செய்யக்கூடும் அப்படின்னு உளவியல் ரீதியாக ஒரு சிக்கலையும் எதிர்கொள்ள வேண்டியது இருக்கிறது இல்ல இல்ல இதுக்கு இன்னொரு உதாரணம் சொல்றேன் கீழடி என்னை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களே அந்த அகழ்வாராய்ச்சி ஒரு ஒன்றிய அரசு பண்றோம் நாங்க பண்றோம்னு சொல்லி தமிழக அரசு பண்றாங்கல்ல இதுல கலைஞருக்கு ஆர்வம் இல்லாம இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறீங்களா அவருக்கு ரொம்ப ஆர்வம் இருந்தது பூம்புகார் வந்து புதுப்பிச்சாரு வள்ளுவர் கோட்டம் கட்டினாரு வள்ளுவர் சிலையை கொண்டு வந்தாரு இந்த அகழ்வாராய்ச்சியே அவர் பண்ணலன்னு யாராவது யோசிச்சிருக்காங்களா ஏன்னா இதை தனி மனிதனாக முடிவெடுத்து செயல்படுத்த முடியாது அன்னைக்கு இருந்த அரசு அதிகாரிகள் வந்து இதை பற்றி அவேர்னஸ் அதி இல்லாதவங்களாவோ அல்லது அதையெல்லாம் பற்றி விரும்பாதவர்களாகவோ இருந்தாங்க அன்னைக்கு இறையன்பு கிடையாது உதயசந்திரன் கிடையாது இப்போ தமிழுக்காக வேண்டி செய்யணும்னு நினைக்கிற ஆர்வம் உள்ளவர்கள் கிடையாது இன்னைக்கு அரசுக்கு அப்படிப்பட்ட ஆதரவான சூழ்நிலை அதனால கலைஞர் என்ன நினைச்சார்னா நிறைவேற்ற முடியாத ஒரு காரியம் எவ்வளவு நன்மை வர நேர்மையான காரியமாக இருந்தாலும் நிறைவேற்ற முடியாத அந்த காரியத்திற்காக செலவழிக்கின்ற சக்தியை நிறைவேற்ற முடிகின்ற சமநீதிக்கான மற்ற காரியங்களில் நான் செலவழிப்பேன் அப்படிங்கிற தீர்மானத்துக்கு அவர் வந்திருப்பார் இப்போ நாங்கள் வந்து டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கும்போது முதல்ல என்ன செய்வோம் இந்தந்த காரியங்கள் நான் எளிதாக வந்து ஒரு 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 கன்சன்சன்ஸை உருவாக்க முடியும் மக்களுடைய நலனுக்காக அதை நம்ம முதல்ல செய்வோம் கஷ்டமான காரியங்கள்னு சொல்லி தன்னந்தனியாக நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்க முடியாது ஏன்னா அதுக்கு ஆதரவும் இருக்காது கடைசியில் எந்த விதமான இதுவும் இல்லாமல் உன்னுடைய சாதனை என்னென்னு கேட்டால் ஒன்றும் இல்லை நான் மனசாட்சியோடு போயிட்டேங்கிற தவிர எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி போக போக வேண்டிய நிலைமை வரும் அப்படின்னு தான் பல பேர் முடிவு கொடுறாங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு விரக்தி அடைஞ்சு ஒன்றுமே செய்யாதவங்களா இல்லை இன்னைக்கு உள்ள சூழ்நிலையில் என்ன செய்ய முடியும்னு பார்த்து செய்கிறவங்களா இருக்காங்க ரொம்ப நன்றி சார் நாளைக்கு வந்து தொடர்ந்து பேசலாம் சார் ரொம்ப நன்றி வணக்கம் கண்டிப்பாக வணக்கம் 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 சார் நண்பர்களே உங்களுக்கும் எங்கள் அன்பும் நன்றியும் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்